നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും പി എസ് സി ഇ സി ഇ സി സക്സസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ടോപ്പിക്സ് സിലബസ് പ്രകാരമുള്ള ടോപ്പിക്സിലെ ഒരു ടോപ്പിക്കായ ഭിന്നസംഖ്യ എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഭിന്നസംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രാക്ഷൻസ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ധാരാളം ഭിന്നസംഖ്യയിലെ ചോദ്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ഇതിപ്പോൾ ആ ടോപ്പിക്കായിട്ട് എടുത്ത് അതിലെ മാത്രമുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഭിന്നസംഖ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എപ്പോഴും എഴുതുന്നത് എ ബൈ ബി എന്ന ഫോം അതിൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അംശം ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഛേദം അംശം എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂമറേറ്റർ ഛേദം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിനോമിനേറ്റർ അത് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം കൂടി പഠിച്ചവർക്ക് വാക്കുകൾ തമ്മിൽ ഫെമിലിയർ ആകാൻ വേണ്ടിയാണ് രണ്ട് മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുകളിൽ വരുന്ന ന്യൂമറേറ്റർ അംശം ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴെ വരുന്ന ഛേദം ഡിനോമിനേറ്റർ ഇനി ഭിന്നസംഖ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ബൈ ഫോർ വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാൽ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് എഴുതുന്നതാണ് വൺ ബൈ ഫോർ അതാണ് ഭിന്നസംഖ്യ രൂപത്തിൽ എഴുതുന്നതാണ് വൺ ബൈ ഫോർ അതിനെ തന്നെ ദശാംശ രൂപത്തിൽ എഴുതിയ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് അപ്പോൾ കാൽ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്ന വൺ ബൈ ഫോർ അത് തന്നെയാണ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഭിന്നസംഖ്യയാണ് വൺ ബൈ ഫോർ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ വൺ ബൈ ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നിൽ ഒരു ഭാഗം ഒരു സാധനത്തിനെ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഒരു ഭാഗം അതിനെ പറയുന്നതാണ് ഭിന്നസംഖ്യ രൂപത്തിൽ പറയുന്നതാണ് വൺ ബൈ ത്രീ ഈ വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ടെൻ ബൈ തേർട്ടി അത് തന്നെയാണ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എന്നും പറയുന്നത് അതായത് ഒരു സാധനത്തിനെ മൂന്നായി ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അതിലെ ഒരു ഭാഗം ഇനി ഒരു ഒരു സാധനം മുപ്പതായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അതിനകത്തെ പത്ത് ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ബൈ തേർട്ടി ഇതെല്ലാം ഇതെല്ലാം ഒരേ രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതാ ഫ്രാക്ഷനിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ബൈ ത്രീ അത് തന്നെയാണ് ടെൻ ബൈ തേർട്ടി ഇനി അതിനെ ദശാംശ രൂപത്തിൽ എഴുതുമ്പോൾ പോയിന്റ് ത്രീ 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 അത് അത് ഒരു എന്താ റെക്കറിങ് അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തേ പൊക്കോണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്കൊരു ത്രീ പ്ലേസസ് വരെ എഴുതിയാൽ മതി പോയിന്റ് ത്രീ 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 ആണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നു ഇനി നമുക്കൊരു ചോദ്യം നോക്കാം ഗീത ഒരു പഴത്തിന്റെ ഏഴിൽ രണ്ട് ഭാഗവും സീത അതിന്റെ ഏഴിൽ മൂന്ന് ഭാഗവും കഴിച്ചു ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം റാണിയും കഴിച്ചു റാണിക്ക് ലഭിച്ച ഓഹരി എത്ര അപ്പോൾ ഒരു പഴം അതിനെ ഏഴായിട്ട് മുറിച്ചാൽ അതിന്റെ രണ്ട് ഭാഗം ഗീത കഴിച്ചു ഇനി അതിന്റെ മൂന്ന് ഭാഗം ബാക്കി വരുന്ന മൂന്ന് ഭാഗം സീതയും കഴിച്ചു ഇനി ബാക്കി എത്ര ഭാഗമാണ് ഉള്ളത് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കും രണ്ടായിട്ട് രണ്ട് ഭാഗം സീത കഴിച്ചു മൂന്ന് ഭാഗം ഗീത കഴിച്ചു ഇനി ബാക്കി എത്ര ഭാഗമായിരിക്കും മൊത്തം ഏഴായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടും മൂന്നും അഞ്ച് ഭാഗം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു സീതയും ഗീതയും ചേർന്ന് ഇനി ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് ഭാഗമാണ് റാണി കഴിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഏഴിൽ രണ്ട് ഭാഗമാണ് ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി ഞാൻ അതിന്റെ സ്റ്റെപ്പും കൂടെ ഒന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഗീതയും സീതയും ചേർന്ന് കഴിച്ചത് എത്ര അപ്പോൾ ഗീത ഏഴിൽ രണ്ട് ഭാഗം കഴിച്ചു അതുപോലെ സീത ഏഴിൽ മൂന്ന് ഭാഗവും കഴിച്ചു ഇനി ഇത് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ആ ഛേദം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഡിനോമിറ്റർ ഏഴ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും സെയിം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആ ന്യൂമറേറ്റർ അംശം രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ മതി ഏഴ് അതുപോലെ തന്നെ എടുത്ത് എഴുതുക ഡിനോമിനേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഛേദമായിട്ടുള്ള ഏഴിനെ അതുപോലെ തന്നെ എടുത്ത് എഴുതുക എന്നിട്ട് മുകളിലത്തെ അംശം രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടി നോക്കുക രണ്ടും മൂന്നും അഞ്ച് അപ്പോൾ ഏഴിൽ അഞ്ച് ഭാഗമാണ് ഇവർ രണ്ടു പേരും ചേർന്ന് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞത് മുഴുവൻ ഭാഗവും എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴിൽ ഏഴ് അതിനെയാണ് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു പഴത്തിനെയാണ് ഏഴായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ മുഴുവൻ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴിൽ ഏഴ് അതിനെ അതിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഏഴ് അഞ്ച് ഭാഗത്തിനെ കുറയ്ക്കുക വൺ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ സെവൻ അതായത് സെവൻ ബൈ സെവൻ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ സെവൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഛേദം രണ്ടും ഏഴ് തന്നെയാണ് അതതുപോലെ തന്നെ എടുത്ത് എഴുതുക ഛേദം ഏഴ് ഇനി മുകളിലെ അംശം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെവൻ മൈനസ് ഫൈവ് ചെയ്യുക അംശം കുറയ്ക്കുക ഏഴ്
ഒന്നിന്റെ കൂടെ മൂന്ന് എത്ര ദശാംശ സ്ഥാനമാണ് ഉള്ളത് നമുക്ക് ഇത് പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ടു ഫൈവ് മൂന്നാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ മൂന്ന് പൂജ്യം വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് ബൈ തൗസൻഡ് വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് ബൈ തൗസൻഡ് എന്നാണ് അതിന് ഭിന്ന സംഖ്യാ രൂപത്തിൽ എഴുതേണ്ടത് ഇനി അതിനെ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ചെറുതാക്കാം അത് തന്നെയാണ് ഫൈവ് ബൈ ഫോർട്ടി വൺ ട്വന്റി ഫൈവും തൗസൻഡും കൂടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുപത്തിയഞ്ച് കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ ഡിവൈഡ് കട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഫൈവ് ബൈ ഫോർട്ടി എന്ന് പറയും ആ ഫൈവ് ബൈ ഫോർട്ടിയെ വീണ്ടും ചെറുതാക്കിയാൽ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് വൺ ബൈ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് ബൈ തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ദശാംശ രൂപത്തിൽ പോയിന്റ് വൺ ടു ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ പോയിന്റ് സീറോ വൺ ടു ഫൈവ് എന്നാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും അപ്പോൾ ദശാംശ സ്ഥാനം എത്രയാണ് നാല് ഉണ്ട് അപ്പോൾ വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് ബൈ ടെൻ തൗസൻഡ് നാല് പൂജ്യങ്ങൾ ഉണ്ടേണ്ടത് വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് ബൈ ടെൻ തൗസൻഡ് അതിനെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെറുതാക്കിയാൽ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അത് തന്നെയാണ് വൺ ബൈ എയ്റ്റി ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം പതിനെട്ടിന്റെ ഘടകങ്ങളുടെ വ്യുൽക്രമങ്ങളുടെ തുക എന്ത് അപ്പോൾ ആദ്യം പതിനെട്ടിന്റെ ഘടകങ്ങൾ അതിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് നോക്കുക അപ്പൊ വൺ എല്ലാത്തിനും ഉണ്ട് പിന്നെ പതിനെട്ടിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്ന ടു ത്രീ സിക്സ് നയൻ അതിന്റെ കൂടെ പതിനെട്ട് ഇത്രയും കൂടെ എടുക്കുക ഇനി ഈ ഫാക്ടേഴ്സിന്റെ വ്യുൽക്രമം അപ്പൊ അതിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ വണ്ണിന്റെ വണ്ണിന്റെ വ്യുൽക്രമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ബൈ വൺ അതായത് വൺ തന്നെയാണ് ഇനി രണ്ടിന്റെ വ്യുൽക്രമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ബൈ ടു അതിനെ ആ ടുവിനെ ഛേദമായിട്ട് വരണം എന്നിട്ട് വൺ ബൈ എടുക്കുക അതാണ് വ്യുൽക്രമം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഇനി മൂന്നിന്റെ വ്യുൽക്രമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ബൈ ത്രീ അതുപോലെ ആറിന്റെ വ്യുൽക്രമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ബൈ സിക്സ് ഒൻപതിന്റെ വ്യുൽക്രമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ബൈ നയൻ പതിനെട്ടിന്റെ വ്യുൽക്രമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ബൈ എയ്റ്റീൻ അൻ ആർ റെസിപ്രോക്കൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി ഇതിനെ ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇവിടെ ഈ ഛേദമെല്ലാം ഒന്നല്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ അതിന്റെ എൽ സി എം ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ള അത് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ ചെയ്ത ഇനി പ്ലസ് ആകുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ ആ എൽ സി എം എടുക്കുന്നതിന്റെ അതിന്റെ അഡീഷനും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഇത് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുകയാണ് അതുപോലെ എല്ലാം ഛേദം എല്ലാം ഒരുപോലെ അല്ലാതിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അതിന്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ ലീസ്റ്റ് കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾ എൽ സി എം നോക്കുക അപ്പൊ രണ്ട് മൂന്ന് ആറ് ഒൻപത് പതിനെട്ട് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും ഇതിന്റെ എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനെട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ പതിനെട്ട് ഛേദമായിട്ട് എഴുതുക ഇനി ഓരോ നമ്പറിനെയും ഈ എൽ സി എം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം വൺ ഇൻറ്റു എയ്റ്റീൻ ആദ്യം എയ്റ്റീൻ എഴുന്നു ഇനി വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റീൻ അതായത് നയൻ വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു എയ്റ്റീൻ അപ്പോൾ സിക്സ് വൺ ബൈ സിക്സ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ വൺ ബൈ നയൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ടു വൺ ബൈ എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ അങ്ങനെ ന്യൂമറേറ്ററിൽ ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം എപ്പോഴും ചെയ്താൽ ഒന്ന് ഒരു ഒരുപോലെ ഒരു നമ്പർ ഒരേ ഡിജിറ്റ് തന്നെ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നമ്പർ തന്നെ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ എൽ സി എം എടുത്തിട്ടാണ് ഭിന്ന സംഖ്യകൾ അഡീഷൻ നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അംശം എല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തേർട്ടി നയൻ വരും തേർട്ടി നയൻ ബൈ എയ്റ്റീൻ അതിനെ ഒന്നും കൂടി ചെറുതാക്കുന്നു മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും മൂന്ന് കൊണ്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ തേർട്ടീൻ ബൈ സിക്സ് അതാണ് അതിനെ തന്നെ വീണ്ടും ടു ആൻഡ് വൺ ബൈ സിക്സ് എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നു ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം സിക്സ് ബൈ എയ്റ്റ് സിക്സ് ബൈ ട്വൽവ് സിക്സ് ബൈ ത്രീ സിക്സ് ബൈ നയൻ ഇവയിൽ ചെറുത് ഏത് അപ്പോൾ ഈ നമ്പേഴ്സിൽ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഭിന്ന സംഖ്യകൾ ചെറുത് ഏത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നോക്കിയാൽ അംശമെല്ലാം ഒന്ന് ഒന്ന് തന്നെ ആറ് തന്നെയാണ് ഛേദത്തിലാണ് വ്യത്യാസം വന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നോക്കുന്നത് അംശമെല്ലാം ഒരുപോലെയാണ് ഇനി ഛേദം ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ ഏതിനാണെന്ന് നോക്കുക അതാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ ഭിന്ന സംഖ്യ അംശം എല്ലാം ഒരുപോലെയാണെങ്കിൽ ഛേദം ഏറ്റവും വലുത് ഏതാണെന്ന് നോക്കുക ഛേദം ഛേദം ഏറ്റവും വലുതായിരിക്കുമ്പോൾ അതാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ ഭിന്ന സംഖ്യ അപ്പോൾ
ഇവയിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഭിന്നസംഖ്യ ഏത് അപ്പോൾ നോക്കാം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അംശം ഇതിലെല്ലാം ഒരുപോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇനി ഛേദത്തിൽ നോക്ക ഏതാണ് ഏറ്റവും ചെറുതെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഏറ്റവും ചെറുത് ഇതിൽ എട്ട് പന്ത്രണ്ട് മൂന്ന് ഒമ്പത് മൂന്നാണ് ഏറ്റവും ചെറുത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ ഭിന്നസംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ആയിരിക്കും ആൻസർ ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ഇനി അടുത്തത് ടു ബൈ ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് പ്ലസ് ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡാഷ് ഇതൊരു പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കണ്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇതിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഭിന്നസംഖ്യയുടെ അഡീഷൻ കൂടെ വരും അവിടെ വീണ്ടും ഇലസാഗു ഒക്കെ എടുത്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ആണ് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതും കൂടെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ടു ബൈ ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഛേദം രണ്ടും വ്യത്യസ്തമാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഛേദത്തിന്റെ എൽ സി എം ലസാഗു എടുക്കുന്നത് മൂന്നിന്റെയും അഞ്ചിന്റെയും കൂടെ എൽ സി എം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പതിനഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ഓരോ ഓരോ ഭിന്നസംഖ്യയും ഈ എൽ സി എം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് വരുന്നത് ടെൻ അതുപോലെ ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൽവ് അപ്പോൾ ടെൻ പ്ലസ് ടെൻ പ്ലസ് ട്വൽവ് അതായത് ട്വൻറ്റി ടു ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടും ടു ബൈ ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ടു ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇത് എൽ സി എം ലസാഗുവിൻ്റെ ടോപ്പിക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ഇത് പറയാം ട്വൻറ്റി ടു ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു അവിടെ നിന്നും ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി ടു ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ അതായത് തേർട്ടി മൈനസ് ട്വൻറ്റി ടു ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ എയ്റ്റ് ബൈ ട്വൻറ്റി ടു എന്ന് നമുക്ക് ആറിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ലസാഗു ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ചെയ്യാം എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സ് വഴി അറിയിക്കുക അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാ